ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നാല് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ടലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുളിയിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കൈ കൊണ്ടാണ് മിസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് കറിക്ക് നല്ല കുറുക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി മിസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കറി നന്നായി വറ്റി വരണം ഇനി നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നു പരിപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ കോരിയെടുക്കാം ഇനി മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിമ്പുളി നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് നേരം തുറന്ന് വെച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ച ഉലുവ ഉഴുന്ന് എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിമ്പുളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് തോമിച്ചെടുക്കാം ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചു അഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ കടുകിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി വേപ്പലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇഞ്ചിക്കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിവിടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്